Baba tunakushukuru kwa neema uliyotupatia ya kuleta jina lako. Tunapoangalia somo lako sasa, tupatie ufahamu wa mbinguni ili tuweze kulielewa kama utakavyo wewe. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Aina tatu za wanandoa. Aina tatu za wanandoa. Aina tatu za wanandoa. Uh, wataalamu wa masuala ya mahusiano au wataalamu wa masuala ya ndoa kila wakati wanajaribu kutuelewesha na kuainisha mahusiano katika makundi kadhaa zote hizi ni njia za kutufanya tuweze kuelewa ili tuweze kuepuka migongano ambayo inaweza kutokea nili hapo zamani nilikuwa ninaamini ya kwamba uenda kizazi hiki ndicho ambacho kimefanya utafiti wa kisayansi sana hasa katika masuala ya sayansi jamii ikiwemo saikolojia kwa hiyo kinaonekana kwamba ni kizazi kilicho sheheni tafiti za kisayansi hivyo kuonekana kana kwamba kina majibu ya kutosha lakini wakati nasoma biblia katika katika sura ya saikolojia ndipo nikagundua kwamba hakuna kipya chini ya jua unachokiita tafiti leo kilishaandikwa kwenye biblia miaka mingi iliyopita wanasayansi light wangeli jua biblia ina majibu ya kila kitu Hizi aina tunazoongelea zipo kwenye Biblia tutaziona siku hii ya leo. Wanasayansi wamesema hivi lakini Biblia ukiangalia imeainisha hayo mambo. Ndipo ninashawishika kukuambia unayenitazama kama kuna kitabu ambacho unatakiwa ukisome sana ni Biblia. Haleluya. Vitabu vingine vyote tutaviandika sisi ambao tumesoma hizo saikolojia tutaviandika lakini vipimwe katika neno la Mungu. Biblia ndio final Biblia ndiyo kila kitu kila imani na mtindo wa maisha lazima upimwe katika mtazamo wa Biblia. Natambua uwepo wa marafiki zetu ambao wamekuja kushiriki nasi somo la leo kutokea makanisa mengine wako hapa na huenda hujapata zawadi ya kitabu kile ambacho tunatoa kila wakati hapa. Na wewe umekuja hapa kutokea Mennonite Assemblies of God kutoka Roman Catholic, umetoka Anglican, umetoka makanisa yoyote yametoka hata Islam uko nasi. Hebu nyosha mkono wako niweze kutambua uwepo wako na unasema mchungaji mimi sikupata zawadi lakini leo pia nimefika kushiriki nanyi katika ibada. Hebu nyosha mkono nimemwona dada yangu mmoja pale. Wale wanaogawa zile zawadi za vitabu naomba mweze kuwahudumia marafiki zetu hao hapo. Na kuna wengine naona upande huu kama kuna mtu we kule nyuma wapo wa kutosha kama tukiongeza timu ya wanaosambaza vitabu inaweza ikawa vizuri zaidi ili tuweze kwenda kwa kasi kubwa ikiwa kuna mwingine yuko kule nje mtatusaidia kumtambua ili naye aweze kupata zawadi hiyo lakini wakati huo pia niweze kuwashukuru sana wale ambao wanawezesha mradi huu wa kugawa vitabu bure uweze kufanikiwa Mungu awabariki sana aina tatu za wanandoa sikiliza kidogo hii John aliporudi nyumbani kutoka kazini alimkubatia sana mke wake anaitwa Mary na kumbusu lakini hakujibu hiyo sentensi mpaka hapo kuna kitu umekielewa kwamba tunatarajia ukija nyumbani kwako umemkuta mwenzi wako ukaonyesha ishara fulani ya upendo tunatarajia ajibu lakini jioni aliporudi wakati anamuona Mary mke wake akamkumbatia mke wake na kumbusu lakini Mary hakujibu kwa lugha nyingine alikauka kimya kama alivyo na aliporusha koti lake na kuvua viatu vyake na kustarehe mleni alikasirichwa na alichoita utovu wa nidhamu yani kuna kitu ambacho yeye alikiona kama vile ni utovu wa nidhamu wa huyu mke wake na aliposhika mkono usiku huo akas, akasogea upande wa pili wa kitanda tatizo ni nini maana amesogea kumshika mwenzake lakini mwenzake anaenda upande mwingine wa kitanda lazima kuna kitu kinaendelea na huyu bwana anajiuliza kuna shida gani mbona mwenzangu leo yuko hivi wanandoa kama ningeli wauliza leo hapa ya kwamba ni nani ambaye anasema na ye kuna siku ameona ya kwamba alikuja kwa mwenzi wake inaweza kuwa mume anaweza kuwa mke ulikuja kwake kwa shauku ukitarajia atakupokea vizuri lakini ukakuta amepoa ukakuta hajibu ukakuta kuna hali ambayo haiko sawa sawa inakatisha tamaa sana lakini kumbuka hili tumeumbwa tofauti je una habari kwamba kidole chako hakifanani alama zake na mtu mwingine yeyote 
Ndiyo maana pamoja na kwamba tulikuwa tunatumia signature kusign lakini leo hii katika masuala ya kudhibiti masuala ya uhalifu sahihi ya mkono hayaminiwi kama alama ya kidole alama ya kidole ina nguvu kubwa ya ushahidi katika mahakama kuliko sahihi sahihi ya mkononi mtu anaweza akafoji mtu anaweza akaiga akaweza kabisa kabisa lakini hakuna mtu ambaye anaweza kuiga fingerprints huyu Mungu ni wa ajabu sana katika watu wengi duniani walioumbwa mamilioni ya watu lakini cha ajabu ni hivi hakuna ambaye Mungu aliwahi kukosea akawa na fingerprints sawa na mtu mwingine tumeumbwa tofauti lakini utofauti wetu ni wa thamani John na Mary ni tofauti kwa hivyo wanaonyesha upendo wao kwa njia tofauti wakati fulani kwenye mimbari hii hii nikawaambieni ya kwamba makabila yetu na tamaduni zao wana mfumo tofauti namna wanavyoeleza heshima namna wanavyochukulia heshima ni vizuri kujifunza ili uweze kujua kumbe hawa wana tafsiri hivi katika makundi haya matatu yanaelezea upendo kwa namna tofauti tuko tofauti kwa mfano wa Afrika wa Afrika kwa tamaduni ya kwetu wa Afrika walio wengi tunakukumbatiana mume na mke naongea na watu wana binadamu nasema wa Afrika kwa tamaduni zetu tunakukumbatiana mume na mke hakuna hii tumeiga hii tumeiga kabisa hata ya bari ya kupiga chafu ya unapiga chafu unasema excuse me hatuna hiyo kitu niombe msamaha kwani chafu ya sini imetokea tu yani hatuna hivi tu kwa lazima uanze kuangalia mazingira ya koje mbona tunaongelea habari ya kupelekana out hapa ni kwa sababu ya utandawazi tumezoea kuna kupelekana out kule kijijini utamwambiaje mtu aliyeko kijijini kule kabisa ndani umwambie kwamba ampeleke mtu out wapi ampeleke shamba nimeshaambia mambo kujifunza angalia muktadha wa kwako kwa mimi kwangu hapa nitafanyaje ili uweze kufaa hawa watu pia wana tofauti hawa wawili akina John na Mary wana tofauti sasa sikiliza hii kuna aina kuu tatu za wanandoa lazima hizi uzielewe wa kwanza tunamwita mtu wa kuona mtu wa kuona mtu wa kuona huyu naye ni mwanandoa yuko hapo kwa unaweza ukashangaa wewe ni mtu wa kuona au mwenzi wako yeye yuko kwenye kundi la mtu wa kuona kwani mtu wa kuona yukoje mtu wa kuona huonyesha upendo wake kwa njia zinazoweza kuonekana yani yeye ndivyo alivyo kwa hiyo ukitafuta kwamba aonyeshe upendo hawezi kujificha ataonyesha upendo kwa njia zile ambazo zinaonekana kwa mfano kuna mtu ambaye hawezi kusema samahani kwa mdomo lakini anasema samahani kwa vitendo tutaona habari zake hapo baadaye yani unaweza kalamika bona huyu mme wangu alivonikosea hajasema samahani na ndume ikikalishwa anaulizwa We umemkosea mke wako mbona hujasema samahani anasema nimesema ulisemaje nilimletea kilo mbili za, nya, za, za nyama huyu nani anakuambia ah lakini hajatamka kwa hiyo hili kundi la kwanza wao wanaonyesha upendo kwa njia zinazoweza kuonekana hivyo ndivyo walivyo kundi la pili tunawaita mtu wa kusikia hawa wako tofauti mtu wa kusikia anaonyesha upendo kwa njia zinazoweza kusikika kwa hiyo yeye hawezi kuonyesha upendo tu kwa vitendo kwa vitu vinavyoonekana lakini atakuambia atakuongelesha ye ni mwepesi kutuma ujumbe akikwambia nakupenda ni mwepesi kutuma lakini kuna mwingine sio mwepesi kutuma na inaaminika kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanaangukia kwenye kundi hilo ambao wao huwa akishawinda akifanikiwa ameshafunga ndoa yuko ndani hana mgogoro tena yani ili amtumie mkewe message ya kwamba nakupenda mpaka sweep awe na tukio gani kubwa sana na wanawake wanalalamika mbona hajanitumia kwamba nakupenda mwanaume akiulizwa anasema nampenda ndio maana nimemuoa sasa inatakiwa tu wanaume wote duniani wajue hili wanawake huwa wanasahau kwamba wanapendwa na hili tukio hutokea yani anaweza akakumbuka kwamba anapendwa lakini tukio la kusahau linatokea kila baada ya dakika kumi hadi 15 anasahau na kwa sababu anasahau kila wakati anataka kuhakikishiwa assurance 
Kwa hiyo kuna saa ikwambia naona siku hizi hunipendi. Hana maana kwamba anatafuta kwamba eti umpendi. Anachokitafuta ni assurance. Ni lugha ya kuambia hivi ni hakikishie kwamba bado unanipenda. Sasa mwisho ndume inasema sasa mimi nitaongea mpaka lini. Yaani endelea kuongea tu maana huwa wanasahau. Kwa hiyo nakubidi kuna saa nyingine tu mkumbushie kumbushie. Na nanyie dada zangu mnisikilize hapa. Sasa hivi naongea kama naongea na dada zangu mama zangu mimi siongei nao maana wao kazi yao ni kutulea sisi mimi naongea na nyie dada zangu mtu amekaa muda mrefu hajakutumia neno na kupenda ameenda kwenye semina ameshaanza kujua ubongo wako jinsi ulivyo akaamua kubadilika anakutumia mke wangu wa kweli ninakupenda we na unamjibu leo mvua itanyesha harudi badala ya kumtia moyo useme hey kama una swala kusema mvua itanyesha jisemee wapi moyoni mwako yani kama uko peke yako chumani ile tu unaisoma ile message unasema he moyoni lakini na wewe mjibu mwambie asante sana mimi nakupenda pia unamhamasisha Mungu atusaidie sana eh lakini ukasema leo mvua itanyesha mwisho anasema eh haya mtu wa kuhisi ni kundi lingine la tatu muhimu sana mtu wa kuhisi ni mtu wa namna gani Mtu wa kuhisi uonyesha upendo kwa njia ambazo zinaweza kuhisiwa. Wao ndivyo walivyo. Wanaonyesha upendo kwa njia ambazo zinaweza kuhisiwa. Kwa hiyo mara nyingi wanatuma ishara ya upendo kwa njia ya signal. Kwa hiyo anaweza kama hali lakini wewe ni mume na mke mmekaa pamoja pale. Wenda mnaangalia television. Kuna pozi fulani kuna jicho atakupiga. Yeye pale amesha send ujumbe wake. Hawezi kutamka, hawezi kuonyesha lakini signal anaweza. Hao ni watu wa namna hiyo. Kwa mfano mke wa kuona anaonyesha upendo wake kwa kuweka nyumba yake safi. Ni mfano tu wana kuonyesha. Ili ya kuonyeshe kwamba we mwanamume anakupenda, utakuta anahakikisha kabla hujakanyaga nyumbani pale. Nyumba imefanywa kuwa safi, ametandika vizuri. Umetoka safari unakuta shuka uliyoiacha sio ambayo imetandikwa. Imetandikwa shuka nyingine nzuri. Hiyo ni message mkeo anakuonyesha kwamba anakupenda jiongeze. Yeye ndivyo alivyo hivyo. Mke wa kusikia anapenda kusikia mazungumzo ya mara kwa mara ya mumewe. Kwa hiyo ukiona kwamba anakuzongazonga, anataka mpige story. Yeye ni lile kundi la wale ambao wanapenda kwa kusikia. Kwa hiyo kuna saa ana ni kweli una stress mambo ni mengi unashangaa tu amekuja nakwambia nimekuja tuzungumze sasa huwa wanaume sisi tulivyo dada zangu mnisikilize hapo sisi huwa tunajadili mada Kwa hiyo ukamwendea mume ukamwambia nimekuja tuongee atakuuliza tuongee nini Maana wao wanaenda kwa mada kuna mada gani mbele Kwa hiyo mtengenezee mada ya kujadili siku hiyo Na ukitaka mwanaume ajadili vizuri Tengeneza mada yenye mazingira ya kumuuliza maswali, kumuonyesha kwamba unahitaji kujua. Kwa sababu yeye ni kichwa cha nyumba, amepewa hiyo hali na Mungu ya kutatua migogoro. Kwa hiyo unaweza kumuuliza, "Baba fulani, kuna kitu kinanihangaisha sana. Hivi mwanamke anatakiwa afanye vitu gani ili kumuonyesha mumewe kwamba anamheshimu?" Unakutana na wa, na vijana huko ambao wameingia kwenye ndoa hivi karibuni, na shida atakuwasaidia ila najua wewe una majibu unaweza kunisaidia. Subiri ndume itakavyo funguka. Hata kueleza lakini anavyokuelezea ujue kwamba we ndio unajifunza ujue kwamba anapenda vitu gani. Haivyo ndivyo ilivyo. Mwanaume wa kuhisi anapenda kushika mkono wa mke wake wakati wa kutembea. Kwa usio wote, usije ukakariri ukasema ukasikia mtu anafundisha anasema ili kuonyesha kwamba unampenda mkeo lazima umshike mkono mkiwa barabarani. Inategemea we ni mtu wa aina gani. Kama we ni hii type ya kuhisi, mara nyingi sana anapenda akitembea amemshika mke wake wanatembea, wanatembea, wanatembea. Hivyo ndivyo alivyo. Nilishawaambia watu walifundishwa kuhusu habari ya kuchukua maua kama zawadi kwa wake zao. Mkuri akachukua maua akampelekea boki. Hasa boki naye anamuuliza la nini? Alitakiwa aende kujiuliza hivi kwa mwanamke wa kikuria kwa kawaida ili umletee zawadi ni kitu gani ambacho ukimpelekea anaona hiki ni kitu cha maana kabisa hicho ndicho angefanya ingawa kwa kawaida tunatumia maonyesho yote matatu ya upendo kwa kawaida moja ni kubwa kuliko lingine hivyo ndivyo inavyokuwa Suleiman alikuwa na mke wake anaitwa Mishunem 
Wao wanaonyesha aina hizi tofauti za upendo. Suleiman. Mshunem ndiye ambaye anaonekana kuwa maarufu katika mashairi ya wimbo ulio bora. Ijapokuwa alikuwa na wanawake wengi kama elfu moja hivi. Lakini huyu anaonekana kama ndiye alikuwa bi mkubwa. Au wenda alikuwa ndio kipenzi chake. Kwa hiyo wanaongea mashairi yao na yanatupatia hizi aina tatu. Wimbo ulio bora sura ya pili fungu la 14 kuna maneno haya. Huwa wangu, huwa ni njiwa. Mafichoni mwajabali. Katika sitara za magenge. Nitazame uso wako, uso wako, nisikie sauti yako. Maana sauti yako ni tamu na uso wako unapendeza. Nataka niweke nukta hapa. Kwa jinsi Mungu alivyoomba tofauti za jinsia hizi mbili, wanaume wanakuwa na nguvu wakipongezwa. Hivyo ndivyo wanaume walivyo. Mwanaume anaishiwa na nguvu akikosolewa. Hizi aina mbili uzielewe. Na napongea kosolewa kuna mama anaweza kanipiga juu akisema kwa hiyo ina maana kwamba tusiwakosoe ninyi. Kuna aina kadhaa za ukosoaji. Kuna ukosoaji wa kwanza unaitwa ukosoaji wa kujenga, constructive criticism. Kuna ukosoaji ambao unaitwa ukosoaji wa kuharibu, destructive criticism. Utazijuaje usitofautishe. Constructive au ya kujenga ni ile ambayo unamuita mume wako chumbani na kumwambia fulani unaanza na mazuri yake. Leo kwa natoa tu mfano jamani ni mfano narudia tena ni mfano mume wako ni mzee wa kanisa amepangwa kutoa matangazo na huwa akitoa matangazo ni kama dakika 45 na watu wamemsema mume wako na umesikia ile tu anapanda na sikuanza he leo na we ni mke wake umelisikia pale ile ni linakuuma ukweli maana mna connection na mume wako yani lazima itakuuma hiyo ni lazima hata kama mnabifu itakuuma sasa ukirudi nyumbani usianze baba fulani unaeleza ile ukianza hivyo mwanamume anaanza defense hasa pasta nianzeje mmetulia kule chumbani watoto wameshalala ndipo unamwambia ah leo nilikuwepo wakati tunatoa matangazo moja ya sifa ambazo mimi huwa nakukubali Huwa wewe ukitoa matangazo mtu kama haelewi ana shida ya nini ya akili unaeleza unajua kueleza na watu wanaelewa sasa ninafikiri ukibalisha style kidogo utakuwa bora zaidi fupisha hit point eleza vizuri yani utakubalika zaidi funga mdomo wako nyamaza wanaume kwa asili ni watu wa kutafakari hiyo sentensi inamtosha yeye kwenda kufikiria mara mia mpaka ameniambia kuna jambo hapa. Hiyo tunaita constructive criticism. Pameharibika balbu pale nyumbani balbu inasumbua sumbua, anakuja mzee watu wanajikakamua na jaribu kutengeneza pale umeme anambia utapigwa shoti. Ah ah. Mwambie tena bora umekuja. Nilikuwa na waza tutakaa kwenye giza hapa muda wote huu. Bora umekuja. Sasa wakati najaribu kupanda unamwambia au nikutafutie ka glove ili ukishika usije ukapigwa shot. Yaani hapo umempa reminder kwa kuna kupigwa shot mzee. Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa lazima uelewe namna ya kufikisha huu ujumbe. Uweze kumtengenezea mwenzako mazingira mazuri. Endelea kumrekebisha lakini katika lugha nzuri ambayo inaweza ikaeleweka vizuri kabisa. Sasa Elewa namna ambavyo anaweza akawasilisha huu ujumbe. Wimbo ulio bora mbili sita natangaza mkono wake wa kushoto uchini ya kichwa changu na mkono wake wa kume unanikumbatia. Ona jinsi ambavyo anaeleza ili ni lile kundi la watu wa hisia. Huyu ndiye aina ya mtu ambaye hata kama umekaa na ye kwenye kochi mnaangalia movie ya Kristo. Mnaangalia taarifa ya habari. Huwa anapenda kukaa karibu na mwenzi wake. Na anapokaa karibu anapenda kumshika mkono wake. Ila kama ni ile aina nyingine, unaweza ukashangaa tu ile unaenda tu unamshika. Niliona ka klipu fulani bibi mzee. Joto limekuwa kali amekaa kwenye chombo cha maji anajimwagia mwagia maji. Sio wale watoto ndio walimwambia baba yao baba pia ni mzee. Nenda ukampige mama busu. 
Yule baba akawahi akawahi bibi watu yuko pale akawahi akampiga busu pa alipopiga busu bibi aligeuka alikasirika kilichomshtua ni kwamba mbona umeni surprise hii kitu ni kigeni sijawahi kukiona kwenye maisha msome mwenzako ujue yeye ana ni wa aina gani hatua kwanza muhimu kabisa nitambue mimi mwenyewe na vile mwenzangu alivyo cha msingi jitambue wewe hebu anza kujiangalia mimi nikoje mwenzangu yukoje tambua kila moja wapo yafuatayo kwa kuona kusikia au kuhisi mwenzako yupo kwenye kundi lipi lakini jifunze pia kukubalika yani jikubali we mwenyewe lakini pia unaweza ukakubalika pia na mwingine ikiwa mwenzi wangu ni tofauti na mimi nifanye nini yani kuna namna ambavyo wewe unajisikia kutendee lakini yeye hatendi hivyo ufanye nini kuna vitu muhimu sana vya kufanya hapa ili uweze kuvizingatia. Namba moja, dhamiria kujifunza. Nikisema dhamiria kujifunza namaanisha kwamba kuna watu ambao wakishaingia kwenye ndoa jana nimetaja hapa. Anafungia kama vile hawezi kuendelea tena kujifunza. Dhamiria kujifunza kujielewa wewe lakini dhamiria kujifunza kumuelewa mwenzako. Hili ni zoezi endelevu kubali kuwa mko tofauti ni hali ya kimaumbile ubongo ndivyo ulivyo tumeungwa tofauti kubali ile hali usipoikubali itakuongezea msongo na unavoendelea kuikubali sasa ndipo unaanza kutengeneza mazingira mazuri omba hekima ya Mungu ili kujua nini ufanye wanandoa wote naomba mnitazame hapa inapokuja kwenye hoja hii Ninyi mlio katika ndoa ndio naongea nanyi katika hili. Kiukweli utafundishwa saikolojia, utafundishwa ushauri na saha, utafundishwa makundi ya watu, utafundishwa yote lakini kama kuna sehemu moja ambayo ninaipa maximia ni katika maombi. Piga magoti mwambie Mungu nifundishe, nielekeze. Mungu anatufundisha kwa njia nyingi, anaweza kukufundisha kwa njia ya vitabu. Unaweza ukashangaa tu unaangukia kitabu ambacho kinasomwa lile lile ambalo unalihitaji. Unaweza ukashangaa unaingia kwenye YouTube unaangukia kwenye lecture ile ambayo unahitaji. Unashangaa mtu anakusimulia, tayari unaanza kupata ufahamu, lakini usipodhamiria huwezi kuona matokeo. Mweleze mwenzako unachotamani ya kufanyia. Yeye sio nabii kwamba atakaa tu aote. Anaamka asubuhi anasema nimeota kwamba mwenzangu ya yeah, napenda tukiangalia TV tu tumekaa pamoja. Hapana. Mueleze kwamba unajua yeye natamani hivi na hivi na hivi na hivi. Ni vizuri kumueleza mwenzako. Elewa kuwa badiliko ni hatua. Hiki ni kitu muhimu sana. Usije ukamueleza mtu kitu leo, ukataraji kesho atabadilika ni hatua. Ndio maana baadhi ya wanandoa wanatumia sentensi kama hii. Nimechoka kukuambia jambo hilo kila siku. Usichoke. Muombe Mungu akupe lugha nyingine ya kutumia. Maana badiliko ni hatua kwa hatua, ni hatua kwa hatua. Ni ngumu kutoka kwenye mazoea uliyoyazoea kuingia kwenye kitu kipya. Hata wewe unapobadilisha mazingira, kuna namna unapitia mpaka unazoea yale mazingira. Lakini jitahidi kujifunza lugha ya wenzako. Aliandika mtu mmoja anaitwa Steve Harvey. Wengine mnamfahamu ambaye ni mchekeshaji kutoka kule Marekani, mweusi. Ameandika kitabu chake kinaitwa Uh, think like a lad but talk like a man something like that lakini anataka kuonyesha kwamba lazima uelewe kwamba mwanamke anafikirije na mwanamume anafikirije nianze kidogo na hili usije ukatumia kosa ambalo mume wako alilikiri mbele yako kwa upendo akakwambia mama fulani kwa kweli hapa nimekosea hiki na hiki na hiki na mkasameheana usije ukalitumia tena kesho kama silaha huwa wanaume hawasahau hicho kitu yani ile siku ambayo mmegombana ukaamua kutumia hiyo kama silaha sasa utaniambia nini wewe siku ile si ulikubali kabisa tena ukasema hivi na hivi na hivi na hivi Ndume inasema aha, kumbe kukubali kwangu unatumia nyundo utanisikia kwenye bomba Kama mliyamaliza yamalizeni msiyakumbushie tena haleluya haleluya 
usije ukamkaripia mke mbele ya wageni au mbele ya watu ambao kwake wako chini kilevo hata isahau hiyo roho mtakatifu ndiye anaweza kudelete kwa sababu kuna mtu anaitazama za mchungaji sasa kama nilishakosea hiyo piga magoti mwambie Yesu Yesu ataifuta ijapokuwa na waibia siri ya kambi ya upande wa pili wanawake kama vile hamnisikii vile endeleeni kuangalia TV katika viumbe ambavyo Mungu ameviumba na moyo wa msamaha ndani ni wanawake na Mungu aliwaumba hivyo ili waweze kulea watoto maana asingeumbwa na hiyo roho watu hata sisi mimi na wewe tungeshalaaniwa na kuisha wote hapa ni watukutu kila mmoja ana utukutu wa aina yake e, hata mimi nishafinywa sana usione na ubiri hapa nishakula viboko vya kutosha e, kabisa kabisa na wanaume huwa hatuwezi kuvumilia utukutu wa watoto unajua sisi wanaume ndio tunaoongoza mtoto akisumbua sana peleka polisi hawezi kunisumbua hapa mama ataenda mpaka polisi ili ajue kuna nini kinachoendelea. Unasema mchungaji unatuambia nini? Ikiwa umemkosea mke wako. Hii ni tekniki ya kawaida kabisa. Muombe msamaha na kwa kuwa wanawake wanasoma hisia, wana sensi za ziada. Usiombe msamaha kinafiki, wanajua. Yule anasema yani same lakini moyoni haipo. Anaweza tu akapotezea lakini omba kutoka moyoni anajua na huwa uhakisha samee wana uwezo mkubwa sana wa kusamehe. Zaburi 139 fungu la 15 na 16 Mifupa yangu haikufichwa kwako nilipoumbwa kwa siri. Maana yake ni nini? Usije ukafanya kosa kabisa katika mahusiano. Kujaribu kubadilisha mtu. Ukijaribu kubadilisha mtu ni kuchukua nafasi ya Mungu. Ni, niangalie. We uliyejaribu kubadilisha mme wako Ulie jaribu kubadilisha mke wako. Ulitoboa. Zaidi sana mlikuwa mnagombana kila ukisha. Hakuna mtu anayeweza kubadilisha mwingine ila yule aliyemuumba anaweza. Haleluya. Huyo ndiye anayeweza. Mliwahi kuona kapicha fulani kalisambaa mtandao ni jamaa kashika mkewe ameweka mgongoni hapo hapa. Amebeba kabisa huyo. Anauliza bwana unaenda wapi? Anasema mchungaji katuambia mizigo yetu tumpelekee Yesu. Usije ukajaribu kubadilisha mtu hata siku moja. Mpelekee Yesu huo mzigo. Haleluya. Fanya mazoezi ya kuondoa ubinafsi. Wanandoa wote unanisikiliza mtakubaliana na mimi. Kati ya vyanzo vikuu vya migogoro katika ndoa ni ubinafsi. Yaani ndoa yeyote ambayo ina ile umimi, umimi, changu, changu. Hiki ni changu, hiki ni changu. Hiyo mimi nawaambia Mungu afanye muujiza haraka sana. Lakini ili ubinafsi uondoke, fanya mazoezi kuondoa ubinafsi. Wale ambao mlibahatika kupata kile kitabu cha Ellen White kinaitwa Nuru kwa kanisa cha zamani sana. Cha sasa hivi kinaitwa uh, kutarisha njia sehemu ya pili kama sijakosea mtanisaidia kama nimekosea hapo. Naweza ni sehemu ya pili kama sijakosea. Kile kikubwa kidogo kile. Au kimeitwa pia Nuru safarini. Kitu kama hicho. Nenda kasome kile kitabu vizuri. Kuna sehemu moja tu ya kudhibiti ubinafsi na uchoyo katika maisha. Moja ya dawa ambayo itakusaidia sana kuondoa ubinafsi ni kufanya mazoezi ya kutenda kitu kwa ajili ya mwenzako hata kama roho haitaki. Yaani roho inagoma kabisa kabisa kumfunika na shuka pale kitandani. Lakini wakati ule unasema nafanyia mazoezi kuondoa binafsi. Chukua shuka kabisa roho inakwambia achana naye na we ambia acha ujinga nitamfunika. Nenda kanunue kabisa kitu mlete kabisa roho inauma lakini ileta kabisa wanandoa wengine wana uzo hivyo kwamba kuna wenzao kuna baadhi ya wanandoa baadhi ya wanandoa na Mungu akusaidie usiwe wewe katika masuala ya maendeleo ya familia masuala ya nyumba unakuta mara nyingi sana mzigo unaachwa kwa mtu huyu kama ni mama atakoma ye mwenyewe kila kitu ndume ukiuliza na kwambia sina hela ukimbana sana ambia kuna mishe kuna dili moja ikitoboa. Sasa hii dili mbona haitoboi? Unganisheni nguvu kwa pamoja, ondoa ubinafsi. Haleluya. 
Warumi 12 fungu la 10 kwa kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Chochote unachofanya mwana ndoa, isiongelee kwa mume au kwa mke, yeyote, ninyi wawili, mtangulize mwenzako kwanza. Haleluya. Mfanye mwenzako kuwa wa Kuna moja aliniacha hoi. Nimefundisha ili soma hali fulani habari ya kutanguliza wengine. Akanitumia ujumbe kwenye email. Akasema mchungaji kuna vitu vingine unafundisha haviwezekani. Mimi wa kwangu nimemtanguliza huu ni mwaka wa tatu. <laughs> Sijaona akinitanguliza na mimi. Kisaikolojia kitendo cha kuhesabu miaka ni sawa na mtu ambaye anapanda mbegu kila siku anachungulia itaota lini. Umepanda mahindi kila saa unaenda unachungulia. Panda mbegu Mungu anajua ataotesha kwa wakati gani. Wewe endelea kutenda mema tu. Mzizi wa kila mgogoro ni ubinafsi kwanza kama nilivyosema. Huo ndio mzizi wa kila mgogoro kwenye ndoa. Yakobo 4 fungu la pili anasema, "Mwatamani wala hamna kitu. Mwaua na kuona wivu. Wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana. Wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi." Ah, kumbe haishi hapo tu. Hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu kumbe kuomba vibaya ni kuomba ili uweze kutumia kwa tamaa wakati mwingine hata tunapoomba Mungu abadilishe wenzi wetu maombi yetu yamebebwa na ubinafsi maana unatamani abadilishwe kwa ajili yako wewe nifurahie mimi nipate raha mimi nashangaa mbona Mungu hanijibu mtume Yakobo anasema mwaomba vibaya kwa sababu lengo ni ubinafsi. Light ungebadilisha ombi ukasema hivi, Mungu mbadilishe mume. Mungu mbadilishe mke ili nyumba yetu iwe ni nuru inayomulikia wengine kwa ajili ya ufalme. Lengo lako ni ufalme wa Mungu. Suluhisho la migogoro ya ndoa ni mwenzi kwanza. Kila mmoja akimfanya mwenzake kuwa wa kwanza, migogoro itaisha. Lakini kila mmoja akijifanya yeye kuwa wa kwanza, migogoro itaendelea. Maana kutakuwa na pesa yangu, kutakuwa na ngombe wa kwangu, kutakuwa na nyumba ya kwangu. Sheria ya Tanzania ndio nimeona wamejaribu kuweka vizuri sana kwa kweli tunawapongeza kwamba ile ile mali ambayo mmeichuma mkiwa pamoja ikitokea cha kutokea ni ya kwenu wote. Kuna mgawanyo unawekwa pale kabisa. Kwa hata kama hujaandikwa jina, kwa mujibu wa sheria ya Tanzania ni kwamba mwanamke ambaye amefanya kazi za pale nyumbani kukupikia hata kama hajaajiriwa alikuwa tu anapika na kufulia pale nyumbani alikuwa tu ukija pale anakukaribisha kwa mujibu wa sheria ya Tanzania amechangia maendeleo yako kwa hata kama hiyo nyumba umeandika jina lako bro ukifikiri kwamba ndio umempiga chenga imekula kwako alikupikia ndio alikufulia ndio ana mchango kuna mgao kwa usije ukasema vyote vipo kwa jina langu sheria inabana vizuri hapo Warumi 12:10 kumi kumi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Ni nani aliye mfano mkuu wa kanuni hii ya kuwatanguliza wengine kwanza? Hiki ni kitu cha kujifunza. Wa Filipi 2 fungu la 3 na la 5 utasoma kwa muda wako mnaenda kwa haraka kidogo. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Hata kule kazini mnakofanya kwa nini hampendani na mnafanya kazi ofisi moja? Kwa nini tabia kuchongeana kwa mabosi mko kwenye ofisi moja? Mwenzako unamchongea, mfanya kazi yeyote mwenye akili timamu. Ukimuona mwenzako kuna kitu ameharibu pale ofisini, mtengenezee mazingira ya kumsaidia sio kumharibu. Na yeye na watoto, na yeye na familia akifukuzwa kazi, hutapata mshahara wake, utapata kiwango chako hicho hicho. Zaidi sana umejiongezea laana mtangulize mwenzako mfanye mwenzako kuwa bora kuliko wewe tenda kile ambacho na wewe ungetamani kutendewa na kwenye ndoa vivyo hivyo fungu la tano iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu maisha Yesu alioishi yalikuwa ni maisha ya ambayo hayakuwa na ubinafsi kumbuka muumbaji wa kila kitu Biblia inasema vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo ye hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo kama kuna boss 
ambaye alitakiwa kuonyesha ubosi wake alikuwa ni Yesu Kristo lakini hakufanya hivyo alipokuja duniani akachukua namna ya mtumwa rafiki yangu unanitazama hizi picha ambazo unaona zinachorochorwa kuhusu Yesu mzungu huyu ambaye tumeshamzoea ambaye amevaa sendo nzuri ni kuonyesha tu heshima kwa kuwa tumemjua ni masihi lakini kama tungechora katika uhalisia wake Yesu alikuwa anavaa viatu au sendo kama zile za mangati na masai katambuga zile kwa taarifa yako tangu utoto wake mpaka utu uzima alikuwa anavaa nguo moja moja tu tangu utoto mpaka utu uzima utaniuliza sasa ilikuwa kuwaje akikuwa na yenyewe ilikuwa inakuwa ndio maana hata siku ya msiba wake hakupatikana mtu akuchukua zile nguo wakati wewe ambayo ni mchoyo hutai kugawa nguo ukiwa hai watazichukua ukiwa umekufa za Yesu zilikosa hata mtu akuchukua mwisho akapiga kura kwa sababu haiwezekani mtu afe nguo yake isigawanye kila mmoja anambia chukua za nani achukue hiyo Bwana chukua hili koti. Ah nani achukue? Wakapiga kura. Pop, ikamwangukia mtu mmoja. Ninaamini tungejua lile vazi lilipo la Yesu sasa hivi. Ukamiliki kapande. Ka lile vazi kapande, umekuwa tajiri. Yesu alijishusha akaishi maisha ya chini duni kabisa. Duni. Ukisikia watu wanamkataa Yesu, hata wewe ungekuepo ungemkataa. Mani jamaa fulani tu hivi hata nyumba ya kuishi hana kujanielewa alikuwa anagongea kwa Lazaro Bwana nipishe kitandani kwako angalau ingekuwa ni sigara wanasema nipige pafu hizi e. sasa kwa sababu ni usingiza mbe Lazaro nipishe angalau nilale tu dakika tano nimechoka huyo ndiye ambaye tunamuita mwokozi alikuwa hana uwezo wa kitanda alikuwa na uwezo alikuwa na uwezo wa kutamka tu kitanda kikaja lakini hakufanya hivyo kwa ajili gani wewe na mimi tujifunze kwake hata makanisani kwetu kinachotuharibu ni ubinafsi kila mmoja anajiona yeye ni bora kuliko mwingine aliyesoma sana namuona kwamba ambaye hajasoma hana chochote mwenye hela namuona mtu ambaye hana hela kama vile hana akili usijidanganye kuwa na hela sio kuwa na akili kuna hela pia zinapitia kwa wapumbavu yani ni mkondo tu umepita tu Mungu atusaidie tuwe wanyenyekevu. Je, Yesu alifurahia uchungu wa msalaba? Hapana. Wakati mwingine kuna vitu utavifanya kwa ajili ya mwenzi wako, sio kwa sababu unafurahia, ila ni kwa sababu ni sahihi. Haleluya. Tusiende kwa hisia, twende kwa ukweli na uhalisia. Bila shaka hapana. Lakini kwa sababu alimhitaji, ilimhitaji afe. Alienda Kalvari na kufa kwa ajili yangu. Yeye ni mfano wetu. Kwa hiyo kuna njia tatu za kusema ninakupenda. Ziko njia tatu, kuona, kusikia na kuhisi. Hizi ndizo njia tatu za kuelezea. Lakini kuna ahadi ya Yesu ametuonyesha kwamba anatupenda. Nayo ni ipi? Kabla ya kupaa kwake, Yesu mpenzi mkuu wa ulimwengu alitoa ahadi hii. Naye alisema kwenye Yohana 14 fungu la pili nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi kama sivyo ningali waambia maana naenda kuandalia mahali ah anaandaa tu basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena ni wakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi muwepo rafiki yangu unanitazama na ulieko hapa na unayesikiliza Yesu anakuja tena anatuonyesha upendo wake kwa vitendo haja tuacha anasema ninyi ni ndugu zangu ninyi ni watu wangu wa karibu siwezi kuacha ninakuja tena kwa sababu ya mapungufu yangu ya kibinadamu ninapo ninapoingiliana na mpenzi wangu wa kidunia hali moja inatawala kuona kusikia au kugusa na wakati mwingine ninashindwa lakini Yesu atakapokuja tena mapungufu yote atatoweka nitamuona nitamsikia nitaguswa na uwepo wake mtukufu hiyo itakuwa siku tukufu kama nini Yesu atakapokuja tena Rafiki yangu kuja kwa Kristo mara ya pili kumeelezwa zaidi ya mara elfu mbili katika maandiko. 
imerudiwa mara nyingi sana ya kwamba anakuja 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 henoko alitaja habari ya ujio wa Yesu tunaonaje hili yuda 14 alisema bwana anakuja na mtakatifu elfu kumi. Lakini akuishia hapo Danieli alitamka anasema Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme wake Danieli 2:44 Yote hii ni ujio wa Yesu unatajwa lakini kuna malaika aliona wakati Yesu anapaa wakati ule akawaambia wanafunzi wake Yesu huyu atakuja vivyo hivyo kama mnavyomuona akiondoka hii ni baadhi tu ya, ya maeneo aliyotajwa yametajwa zaidi ya hayo Paulo pia alitaja akasema Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa Thalonike wa kwanza 4:16 kumbe imetajwa mara nyingi sana kumbe Petro naye amesema Petro wa pili tatu kumi anasema siku ya Bwana itakuja kama mwivi ajavyo usiku ah Yesu anakuja tena Yohana hakuachwa hata hivyo njoo bwana Yesu mbili fungu la 20 Yesu anakuja tena Rafiki yangu kwa njia ya imani muone Yesu Kwa njia ya imani msikie yeye Kwa njia ya imani mhisi yeye Dunia hapa ilipo sasa hivi hakuna mtu ambaye anaweza akapingana na mimi labda kama haoni vizuri Dalili zote zinaonyesha Yesu anakuja. Vituko ambavyo tunavisikia na kuviona vikifanyika vinawasha masikio. Saa nyingine havifai hata kuangalia na kusikiliza. Wakati fulani mimi hata ninapoingia kwenye social media, kuna video nikiziona tu zimefungwa fungwa ile kwamba ni hatarishi, mara nyingine hata siangalii. Kwa sababu inaweza ikaniharibia siku yangu. Unyama ambao watoto wanafanyiwa unatisha. Ni jana tu ni jana kama sio jana huko msoma mwanamke mmoja amemuua mme wake. Ni tuko katika nyakati ambazo na sisi pia tunasema amina na uje Yesu. Tunatamani mfalme ambaye ataituliza dunia na kuipa amani. Si mwingine bali ni Yesu Kristo. Naomba usimame. Inawezekana Unapitia changamoto katika mahusiano yako, uchumba, ndoa. Ina habari njema kwako. Haijalishi makundi ya matatu ambayo yanaelezea kila moja tofauti, lakini Yesu amebeba yote. Amekuonyesha kivitendo ya kwamba anakupenda kwa kukufia msalabani. Ikiwa alitoa maisha yake msalabani kwa ajili yako, anaweza akaibadili ndoa yako. Anaweza katengeneza uchumba wako pia. Anaweza kukupa hekima na kukupatia mwenzi ambaye kweli huyu ndiye ambaye ni sahihi kwako. Atakupa hiyo hekima ya kumtambua. Ndivyo alivyo Yesu. Naomba wazee wa kanisa walioko hapa nisaidie kuleta ile boksi la maombi liwe mahala fulani hapa. Boksi la maombi lije mahala fulani hapa. Boksi la maombi lije mahala fulani hapa mkono wangu wa kulia pembezoni hapo. Wakati wazee wa kanisa na mchungaji wa mtaa akiwaongoza watakuwa wameweka mikono juu ya boksi hilo la maombi mzee wa kanisa wazee wa kanisa na mchungaji wa mtaa atakuwa ameongoza hilo kundi hapo mchungaji mngwabi akija hapa mbele napenda kuita wito kwa mtu yeyote aliyepo katikati yetu ambaye anasema nahitaji kumpokea Yesu kwa njia ya ubatizo mahali uliponyosha mkono wako mahali uliponyosha mkono wako nasema mchungaji ubatizo ulioko mbele na mimi nahitaji kubatizwa Nahitaji kuonyesha upendo wangu kwa Yesu hadhara ajili yangu. Huko mahala fulani, huko nyumbani, huko hapa, unasema mimi ubatizo ujao, nahitaji kubatizwa. Hebu nyosha mkono wako mahali ulipo. Asante sana Mungu akubariki dada yangu. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Nyosha mkono wako mahali ulipo. Nyosha mkono wako unasema niko tayari kuonyesha kwa njia ya wazi kabisa. Siogopi tena. Yesu ananipenda na mimi naonyesha hadharani ya kwamba kweli na mimi nampenda Yesu. Ikiwa kuna mtu yuko huko nje ambaye amenyosha mkono wake kwa ajili ya ubatizo, naomba uingie hapa ndani maana nina maombi maalum kwa ajili yenu, ninyi mliojitoa kwa ajili ya ubatizo. Nyie mliojitoa kwa ajili ya ubatizo, naomba msogee hapa mbele sasa. Naomba msindikize rafiki yako aliyeko hapo. Msindikize rafiki yako asije peke yake. Msindikize rafiki yako, njo naye, njo naye, njo naye. Njo naye. Njo na rafiki yako, asante sana. 
Asante sana. Mungu abariki sana. Mungu abariki sana. Mungu abariki sana. Ngo nasema nahitaji kubatizwa. Njo, njo, njo. Tuna maombi maalum kwa ajili yenu. Naomba ufanye haraka, sogea. Sogea. Sogea mahali ulipo. Sogea. Popote ulipo unaweza ukamsindikiza rafiki yako. Msindikize rafiki yako, msindikize rafiki yako. Wito huu hautachukua muda mrefu sana. Wale ambao mnafuatilia kwa njia ya television na unajitoa kwa ajili ya ubatizo, ziko namba za simu ambazo zinapita hapo kwenye screen yako au itapita baada ya maneno haya. Tafadhali sana andika ujumbe mfupi ili uweze kuelekezwa kwamba utaenda wapi kwa ajili ya ubatizo. Sogea rafiki yangu popote ulipo, sogea tu. Njoo, 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 sogea. Sogea, sogea mahali ulipo, sogea. Njoo, sogea. Je, kuna mtu mahala fulani huko ambaye anasema na mimi nahitaji kubatizwa? Naomba uweze kusogea. Naomba usogea. Sogea, sogea. Sogea. Endelea kuja, endelea kuja, endelea kuja. Tunaingia kwenye maombi sasa. Na ikiwa kuna mgonjwa katikati yetu ambaye kwa sasa hapo ulipo kuna maumivu katika mwili wako. Naomba na usogea haraka sana hapo mbele. Njoo tu mbele hapo haraka sana tunapoingia kwenye maombi sasa. Fanya haraka, fanya haraka muda wetu si rafiki, tutafanya maombi mafupi sana kwa sababu ya muda wetu. Wale ambao mnafuatilia kwa njia ya television tutaungana nanyi moja kwa moja. Unasema mchungaji nina maumivu katika mwili wangu na wetu sogea. Mtawakilisha wachache amwezi kuja wote lakini kwa wale ambao mtakaoweza mtaelekezwa na watu wa media ili tuweze kufanya maombi kwa ajili yenu. Muda si mrefu nitamruhusu mchungaji mgwabi aanze kuomba alafu nitakuja kumalizia hapo baadaye. Wazee wa kanisa pamoja na mchungaji wa mtaa wakiwa wameshikilia ile box letu la maombi pale tunaingia kwenye maombi sasa Pasta karibu kwa ajili ya maombi Pasi ni walike tuweze kuomba Mungu wetu na baba yetu ishie juu mbinguni Tunakushukuru sana bwana jioni ya leo Tumesikia sauti yako ikinena kwetu kupitia kwa mtumishi wako mchungaji David Mbaga tunasema jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa sababu naipenda familia. Mm. Wewe ndio ulianzisha familia. Mm. Na unaoiangalia familia kwa karibu sana. Mm-hmm. Tunasema jina lako litukuzwe sana bwana. Amen. Amen. Familia zimeingia katika changamoto ni kwa sababu ya yule mwovu. Lakini tunashukuru ya kwamba bado liko tumaini. Na kupitia katika mikutano hii familia zikapone milele. Amen. Tunakushukuru kwa ajili ya masaa haya mazuri. Wana na binti zako wameandika mahitaji yao. Changamoto walizonazo katika maisha, katika mioyo yao. Na wameziweka katika boksi hili. Tunaomba Bwana ukasikie kutoka katika kiti chako cha enzi. Ukajibu kwa kadi ya mapenzi yako na jina lako likatukuzwe milele. Amen. Tunakushukuru kwa ajili ya timu iliyokuja mbele hapa. Watu wako wanaoisikia sauti yako. Bwana katende jambo kubwa. Ukuweze kuwazaa tena mara ya pili. Amen. Maisha yao yakabadilike milele. Mm-hmm. Wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Bwana ukathibitishe kujitoa kwao. Amen. Na sisi tutalihimidi jina lako milele. Kuna wengi ambao wanajiandaa kwa ubatizo mkubwa na ukuja mbele kutoka katika sehemu mbalimbali ukawabariki huko waliko ndilo ombi letu katika jina la Yesu. Amen. Asante Yesu kwa ajili ya kusikia maombi yetu haya wote waliojitoa ukawajaze Roho Mtakatifu. Wagonjwa waliokuja wenye maumivu wakitoka hapa wakapokea muujiza wa uponyaji. Wanaotazama pia ukawaguse kwa mkono wako wa neema kila mmoja na changamoto yake baba na kusi ukapate kumgusa jioni ya leo ni jioni ya kufunguliwa kwa watoto wako kufunguliwa kwa ndoa zenye uchungu na maumivu kwa jina la Yesu Kristo kufunguliwa kwa changamoto za watoto kuna mwingine ambaye analia kwa ajili ya kupata watoto naomba ukamtendee kwa ajili ya utukufu wa jina lako yote yaliyoandikwa na yale ambayo hayajaandikwa tunayachanganya yote katika mkono wako wa neema Wakati wazee wa kanisa na mchungaji wameshika hilo boxi ikawe ni kama mikono ya Musa ikawa imenyooshwa juu ushindi ukapatikane mbariki kila mmoja wetu na kila mtu katika siku hii ya leo akawe na ushuhuda wa kile ambacho umemtendea haijalisha napitia jambo gani akapokee neema na baraka yako tulete tena kesho 
tukiwa tulio tuliwa mizigo ikiwa imeondoka na utukufu kurudie wewe kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen bwana awabariki sana